Bună ziua! În acest video o să facem o schimbare de set la un moped cu viteze, cu motor de copie de pe Honda, cum sunt și pe ATV-uri. Așa, acesta este de a, 79 cm cub. O să-l trecem pe 125 și vom umbla un pic și la carburator să-l facem să fugă un pic mai tare. Um, pentru asta este nevoie să începem să desfacem motorul. Ne apucăm să desfacem uh, de la admisie, apoi chiuloasa. Și începem trebuie. să desfacem, uh, prima oară desfacem cablul de accelerație, îl desfacem cu tot cu șabăr. Uh, apoi cablul de șoc. Acestea le vom lăsa pe, pe moped. Tragem ușor în sus, lăsăm într-o parte să nu ne încurce. Da? Apoi, admisia putem să o desfacem cu totul, galeria, cu tot cu carburator. La acesta avem foarte mult loc, ne permite să umblăm, să-l dăm jos cu totul sau să-l desfacem, cum doriți. Noi o să-l desfacem ca să ne fie mai ușor. Aveți grijă de sub este o garnitură. Ok. O punem ușor într-o parte. Cu acesta nu mai avem treabă momentan. Acum mai departe vom desface cele patru șuruburi care țin chiuloasa, cele patru piulițe mai exact. Ok, acum pe partea deci am desfăcut capacul, iar pe partea aceasta, pe partea cu bujia, să facem pipa, avem un șurub care vine până în partea cealaltă, deține capacul de la axul de, de la axul cu came. Deci șurubul acela trece până în partea aceasta, îl scoatem ușor, acum putem scoate capacul. Da. Aici avem pinionul de la axul cu came. Facem prima oară capacul de la magneto. O să facem pedala de la schimbător. Așa o îndepărtăm ușor. Acum desfacem capacul de la magnetou. Îndepărtăm ușor. Okay, vom da drumul la ulei. Oricum trebuie schimbat uleiul apoi. Da, deci, 
Nu uitați, e bușonul dinspre partea dreaptă, acela este de golire, cel dinspre stânga este întinzătorul de la distribuție. Vom da drumul să curgă ulei ușor. După ce desfacem bușonul pentru ca uleiul să curgă mai ușor, desfacem și joja. Așa, în timp ce se scurge uleiul, vom desface și eșapamentul. Ok, eșapamentul este prins cu două piulițe, le desfacem pe ambele. Ok, acum va trebui să-l desfacem și din suport, ca să putem să-l îndepărtăm. Ok, desfacem cele două șuruburi de prindere. Da. Acum când îl vom desface pe celălalt, să țineți ușor de ea să nu cadă să vă rupă ceva. Să sprijiniți ușor cu mâna. Acum ea nu mai este fixată în nimic. O lăsăm ușor în jos și o tragem, o ridicăm de spate un pic, o lăsăm de față un pic și o tragem spre spatele mopedului. Ok, desfacem și suportul acesta de scărița din spate. Așa, acum scoatem ușor eșapamentul, da, ușor către spate. Ok, între timp așteptăm să se scurgă uleiul și începem să desfacem okay, mai departe. Mai departe, pentru a desface uh, cele trei șuruburi de la ax, uh, blocăm pinionul, punem o șurubelniță aici între dinți și uh, chiulasă. De aici ne trebuie un nou. Așa și desfacem tre cele trei șuruburi. Nu este forță foarte mare aici. Putem să-l blocăm așa fără să pățească nimic. Nu este un motor foarte mare. Ok, desfacem șuruburile ușor. Apoi vom desface, vom scoate pinionul către noi puțin pentru a ieși de pe locașul lui. Apoi mai avem un șurub aici care ține chiulasa de cilindru. Cele patru piulițe din capăt le-am desfăcut deja. Deci tragem ușor pinionul către noi. Cu ușor să tragem ușor către noi. Gata. Așa, puteți să-l lăsăm acolo sau putem să-l scoatem cum vei mai ușor. Ar fi bine să scoatem lanțul de pe el, să scoatem pinionul. Așa, îl puneți ușor deoparte. Acum chiuloasa mai este ținută decât de acest șurub. Desfacem acest șurub cu o fixă, nu are loc clichetul.
Ok, acum ușor îndepărtăm chiuloasa. În cazul în care nu se desprindea așa de ușor, băteați ușor în ea cu un ciocan de cauciuc sau cu un lemn. Aceasta a fost cu mintea a ieșit foarte ușor. Așa, aceasta este chiuloasa. Acesta este setul motor. Da, și acum vom desface okay. mai departe. Desfacem acest șurub de la rola de ghidaj din interior. Da, să putem să tragem setul ușor afară. Setul mai este prins jos de carter cu acest șurub. Ok, cu o fixă de 10 îl desfacem. Să aveți grijă dacă păstrați vasul de scurgere sub el să nu vă cadă în vasul de scurgere. Acum setul iese ușor în sus, okay. cu un ciocan de cauciuc batem ușor în el ca să se dezlipească de carter și acum îl tragem ușor către exterior. Da. Okay. Aici este pistonul da, și tragem un șosetul în exterior. Așa, am desfăcut aici, momentan lăsăm așa. Desfacem și capacul acesta de la aprindere. Pentru că am văzut când i-am dat drumul la ulei, în partea aceasta avea uh, uleiul uh, alb, deci era uh, bolborosit cu apă. Deci tragem capacul ușor, ușor uitați cum aceasta ce o vedeți aici, nu are ce să caute uleiul aici și nici apa, deci uitați-vă este aici, da? deci este simeringul din partea aceasta dinspre aprindere dus, vom uh, desface capacul și apoi cu o presă vom scoate volanta. De parte, cu ajutorul pistolului vom desface piulița din mijloc de pe ambielaj care ține volanta. Dacă nu aveți, blocați motorul și o desfaceți. Apoi, cu ajutorul presei vom extrage volanta. Dacă nu aveți presă specială pentru volantă, o altă variantă este să folosiți presă din aceea cu craci exterior, să vă prindeți din spatele volantei și să o extrageți, să nu bateți în ea. Aceasta are magneți și magneții aceia dacă vor crăpa, nu vor mai produce câmpul magnetic necesar și nu va mai merge cum trebuie motorul. Și o să fie foarte greu să vă dați seama din ce este. Acum înfiletăm presa. Ok. Și acum ținem de presă și înfiletăm șurubul din mijloc care va extrage volanta. Ok. Mai departe desfacem volanta cu presa. O scoatem ușor. Aici avem pinionul de la ce este atacat de electromotor. Deci aici este electromotorul și vine în jos și atacă pinionul acesta care prinde pe Bendix și învârte motorul. Foarte cu un opt desfacem acest șurub care ne ține pinionul aici pe locul lui. Ne 
facem siguranța de la pinionul de la electromotor. Ok, acum scoatem pinionul de pe electromotor. Da, ca să putem să scoatem ușor și pinionul de la Bendix. Ok. Aici avem un alt simmering care cel mai probabil este dus și din cauza aceasta ne vine ulei aici spre magnetou și aici avem o placă care se desface din aceste două șuruburi da? scoatem patina aceasta și desfacem placa aceasta ca să avem acces în spate la întinzător, la pompa de ulei și la celelalte scoatem patina ușor acum cu o șurumență desfacem cele două șuruburi Facem ușor cele două șuruburi. Ok, la fel și cu cel de jos. Și acum tragem ușor placa aceasta către noi. Tragem ușor de placă și iese către noi. Nu vă speriați că este mai greu, are un o-ring care ține să, să nu curgă uleiul. Aici avem întinzătorul. Deci acesta este întinzătorul, care uitați, vine aici jos, e șurubul dinspre partea stângă, așa, rolul de la întinzător și de la pompa de ulei, și acesta este lanțul de distribuție. Ok, mai departe scoatem lanțul de distribuție pentru a-l schimba. Cel de pe motorul de 125, are 84 de zale, iar cel de pe acest motor are 82 de zale. Deci scoatem lanțul. Ușor. Ok. Haideți să vă arăt și uh, de ce trebuie schimbat lanțul. Deci aici este uh, cilindrul de 125 și față de cel de uh, 80 de cm cub este mai înalt. Deci este vorba de înălțimea aceasta și de aceea trebuie lanțul de distribuție să fie mai lung pentru că nu va mai ajunge la pinion sus. Punem lanțul cel nou de 84 de dinți. Ok, îl așezăm ușor pe ambielaj. Să nu uitați să verificați pinioanele, dacă tot ați desfăcut, noi le-am verificat, sunt în regulă. Dacă tot ați desfăcut, puteți să le schimbați, că nu sunt scumpe. Așa, în partea aceasta am terminat. Acum vom schimba simeringul din, de pe flanșa aceasta care izolează să nu vină uleiul, pentru că v-am spus noi am găsit ulei. Deci e vorba de acest simering, îl vom scoate și vom pune unul nou. La fel facem și cu simeringul de pe pinionul de la Bendix. 
Așa, îl scoatem și pe acesta și revenim și să le montăm. Ok, punem cele două ringuri, aveți grijă că la șuruburile de le desfaceți aveți două ringuri. Ce țin să nu vină uleiul la fel să treacă de șuruburi. Așa, le punem pe poziție. Apoi venim cu flanșa. Să nu ciupiți o ringul de pe exterior. Găsi ușor de jur în prejur. Ok. Am intrat peste tot. Acum prindem cele două șuruburi. Destrângeți bine pe ambele. Mai departe venim cu pinionul de jos și pinionul de sus de la electromotor împreună cu lanțul. Ok, mai departe punem siguranța sus la electromotor. Da, o așezăm bine. Acum punem acea plăcuță de metal împreună cu șurubul care ține acest pinion. Mai departe punem și patina de sus de la lanț. Ok. Așa. Apoi venim cu volanta. Pana de la volantă mai întâi. Acum cu volanta ușor, de presă nu mai avem nevoie. După ce am pus volanta, am pus și piulița, acum o vom strânge, la fel la pneumatic. O vom mai verifica după ce vom pune și setul motor. Acum, pe partea aceasta am terminat pentru moment. Vom desface pistonul pentru a pune pistonul cel nou de 125. Scoatem pistonul cât mai mult putem. 
după ce am scos pistonul, scoatem siguranțele. Ok, acum împinge bolțul din partea cealaltă. Așa. Am desfăcut pistonul. Verificăm jocul la ambilaj. Deci jocul axial. Da, este în regulă, nu are nici pic de joc. Așa, putem să montăm pistonul cel nou. Acesta este pistonul nou. Vedeți, pe el scrie IN. Deci IN de la admisie. Deci IN vine în partea de sus. Vom pune o siguranță ca să ne fie mai ușor. Pe ce parte vă este mai la îndemână, nu este niciun fel de problemă. O puneți bine să intre pe canal. Și apoi o mai răsuciți puțin ca să fiți sigur că a intrat pe canal. Ok, deci am băgat siguranța, acum punem pistonul cu in în sus, da, așa, și băgăm bolțul, Așa, și acum siguranța cealaltă. Ei s-a auzit clans, a intrat și în partea cealaltă. O mai răsuciți puțin să fiți sigur că a intrat pe canal. Și apoi venim cu segmentii. Okay, venim cu segmentii. Primul vom pune un segment de ungere, unul subțire. Da, la segment să aveți grijă uh, cu scrisul în partea de sus. Deci cu ștanța, ce este ștanța pe ei, cu partea, înspre partea de sus a, a pistonului. Așa, segmentul acesta îl trecem până după canal. Deci îl trecem ușor de canal. Apoi venim cu arculețul. Să aveți grijă de cât segmentii să nu fie aliniați, să nu aibă închiderea în același punct. Deci să țineți cont să fie la puncte opuse. Ok, după ce am pus arculețul venim cu segmentul înapoi peste arculeț. Ok, l-am pus în partea de jos. Așa, acum venim cu celălalt în partea de sus. La fel să țineți cont închiderea lor să nu fie pe aceeași linie. Mergeți cu el din aproape în aproape să nu l forțați prea mult să l îndoiți. Sau să l rupesc chiar. Mergeți cu el din aproape în aproape, din canal în canal. Să nu trageți de el prea tare. Ok. Și a 
așa trebuie să arate după ce l-a spus pe canal. Deci arculețul este între cei doi segmenți. Acum aranjăm ca să nu fice unul lângă altul închiderea. Da? Și apoi venim cu ceilalți segmenți. Următorul segment de jos în sus este cel de uh, cel cromat, deci cel, nu cel negru. Cel negru vine primul de sus din capul pistonului. La fel să țineți cont ștanța să vină în partea de sus. Și apoi segmentul de sus, cel de foc, cum se mai spune, cel negru. Și înainte să venim cu cilindrul, mai verificăm o dată închiderea lor să vină la 120 de grade. Și apoi venim cu garnitura și cu cilindrul. Cu garnitura o dăm cu puțin ulei. Ca atunci când o punem pe uh, carter să nu se lipească, în cazul în care mai trebuie să desfaceți să fie ok. Exact cum uh, s-a întâmplat și cu aceasta, vedeți când am desfăcut-o s-a desfăcut frumos, nu a rămas lipită de carter. Așa, apoi venim cu ea ușor. Așa, și lanțul de distribuție trebuie să treacă prin ea. Ok, este la locul ei. Acum, pistonul și cu interiorul la cilindru le ungem la fel cu ulei. La fel și pe canalul de la segmenți, deci dăm și pe segmenți. Și nu uitați, înainte să puneți cilindru, să mai verificați segmentii, să nu, fi, să nu se alinieze, pentru că veți avea probleme apoi. Ok, venim mai departe cu cilindrul. Ușor pe prezoane. Așa. Mai departe, băgăm ușor pistonul pe cilindru. Deci ținem de segmenti ca să intre unul câte unul. Ușor. Aveți grijă în permanență să verificați să nu se învârtă segmentii.
a intrat. Acum îl apropiem ușor de carter. Ok, după ce am băgat cilindrul, înainte să-l apropiem de carter, băgăm și uh, lanțul de distribuție împreună cu rola. Da, o fixăm pe poziție, apoi nu vom mai avea posibilitatea să umblăm la ea. Ok, acum apropiem ușor cilindrul. Ok, s-a apropiat de carter. Acum, mai departe, venim cu garnitura de chiulasă. Apoi chiulasa. Două ringuri. Acum garnitura de chiulasă. Punem ușor la locul ei. A, mai departe vom verifica și chiulasa. Chiulasa o să o păstrăm pe aceeași. Nu o să o schimbăm și verificăm să vedem dacă închid sub apă. Mai departe verificăm chiulasa, punem puțin diluant sau benzină pe admisie și așteptăm să vedem dacă curge. Dacă s-a urme... oh, uitați, aceasta chiar curge, deci nu s-a umezit, curge. Da, deci trebuie desfăcută și eventual curățat sau schimbată sub apa și dacă tot o desfacem, schimbăm și simeringurile. La fel facem și la evacuare. Da. O ștergem bine ca să nu ne păcălească. Să fie umezeală de la admisie. Da, scurge și aceasta. Da. Deci trebuie să desfăcute și curățate sau schimbate. Și la fel vom schimba și simeringurile. Ok, punem capacul de la magnetou. Am pus la locul lui, acum îl prindem cu șuruburile, îl fixăm. Să facem uh, capacele ca să avem uh, acces să învârtim uh, motorul și capacul de sus pentru a vedea uh, volanta când este la punct. Așa, cu cheia de 14 vom învărti motorul, ne vom uita să fie pistonul sus, pentru că tot nu am pus chiuloasa, învărtim ușor motorul. Ok, 
După ce am învârtit până când pistonul a ajuns în poziția maxim superioară, pe gaura aceasta mică observăm că este un semn. Acesta trebuie să fie pe jumatea găurii. Normal aici pe capac era un, un semn, dar acesta nu-l mai are. Așa și dacă vă veți uita pe volant este un T de la Tudor. Da? Deci când acela este când semnul acesta este în mijlocul găurii și pistonul este sus, înseamnă că este pus la punct. Acum venim cu chiulasa și vom monta pinionul. Pentru că chiulasa veche curgea, clientul a decis să nu mai reparăm pe aceea, să punem una nouă. Așa, de asemenea de 125 de cm cub, este alezajul puțin mai mare. Așa, venim cu chiulasa ușor. Ok, am pus chiulasa, mai departe punem capacul. Piulițele. Așa. Șurubul dintre cilindru și chiuloasă. Le strângem la mână, apoi le vom strânge cu dinamometrica. Așa. Ok. Așa, acum punem, strângem și șurubul dintre chiuloasă și cilindru. Și cel de jos de la cilindru. parte punem pinionul, mai verificăm o dată să fie la semne, da? Deci semnul este aici. Ok, mai departe avem lanțul. Punem pe uh, pinion. Da, pinionul are un semn pe el, un punct. Punctul acela trebuie să vină în față la jumătatea chiuloasei. Dacă nu reușiți să puneți așa, puteți să slăbiți întinzătorul. Dacă vi se pare că nu intră, puteți să slăbiți întinzătorul ca să vă fie mai ușor. Deci întinzătorul este șurubul dinspre, dinspre noi, de jos. Ok, deci așa trebuie să arate. Deci semnul acesta la jumătatea chiuloasei, în mod normal aici trebuie să fie un scop ca să vedeți unde este semnul de aliniere, așa și semnul de aici, da, de pe volantă, pistonul l-am verificat este sus, deci tot este în regulă, putem să strângem cele trei șuruburi.
aqui, papel blocão. Ok, îi punem întinzătorul, îi punem capacul, admisia și încercăm să-l pornim. Ok, i-am pus admisia, i-am pus evacuarea. Acum vom da puțin să nu vă speriați că pornește mai greu. E normal până trage benzină. Cam asta a fost, așa l-am transformat din 80 de cm cub în 125 Bineînțeles mai trebuie să reglate puțin și carburatorul și uh, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.